kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam suasana yang sehat, bergembira, dan bersukaria. Pagi hari ini ketemu lagi dengan Kak Keke di sekolah minggu kelas 1, kelas 2, PKI Kota Wisata. Kakak berharap adik-adik semua hari ini bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kakak minta semua berdiri dan kita menyanyikan lagu Bapak ku datang buat pagi ini kami boleh berkumpul kembali walaupun lewat online tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami kami mohon Tuhan menyertai kami kami mohon Tuhan hadir dengan kami supaya ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa amin masih mau memuji Tuhan? Kita menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu Dengan Tuhan Yesus. Thank you. 
kita sudah menyanyi ya Dan memuji Tuhan Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari Kak Ivan Tentang bagaimana mempercayai dan mentaati Allah Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari firman Tuhan Kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar Santainya di rumah Kita dengarkan firman dulu ya Adik-adik sudah tepat sekali Berada di sini bersama Kak Ivan Adik-adik pagi hari ini Kita akan merenungkan firman Tuhan Dari bilangan 13 Sampai dengan pasalnya yang ke-14 Adik-adik bisa membaca firmannya Di Alkitab masing-masing Dan Kak Ivan akan menunjukkan Satu video supaya adik-adik Lebih mengerti firman Tuhan Yang hendak kita renungkan bersama-sama hari ini Yuk kita lihat videonya bersama-sama Tuhan berfirman kepada Musa Suruhlah beberapa orang mengintai tanah kenaan Yang akan kuberikan kepada orang Israel Dari setiap suku nenek moyang mereka Haruslah kau suruh seorang Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka Sesuai dengan titah Tuhan Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan Katanya kepada mereka Pergilah dari sini ke tanah Negev Dan naiklah ke pegunungan Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu Mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob Ke jalan yang menuju ke Hamad Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu Mereka berjalan melalui tanah Negev Lalu sampai ke Hebron Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun paran. 
Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah! Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diinta itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah adik-adik dari cerita ini kita belajar bersama-sama bahwa kita dapat mempercayai Allah yang akan menjaga kita tetap aman. Rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi dan menyertai kita. Jadi kita mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia kepada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Bagaimana cara kita taat kepada Tuhan? Misalnya ada papa atau mama atau adik yang sedang sakit, Adik-adik bisa mempercayakan kesembuhan mereka kepada Tuhan. Adik-adik bisa berdoa, minta kesembuhan mereka. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menyertai kehidupan adik-adik di dalam waktunya Tuhan. Contoh yang lain, kalian berjanji untuk bikin PR dulu sampai selesai, baru main game. Nah, Tuhan mau kalian menepati janji kalian, menghormati dan taat kepada orang tua. Mendengarkan perintah dari guru di sekolah Karena kalaupun kalian bersusah bikin PR Mengerjakan tugas sekolah Percayalah bahwa Tuhan akan menolong Dan akan memberikan kesuksesan keberhasilan pada akhirnya Jadi tetap percaya dan taat Dan selalu bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan Sampai di sini dulu cerita dari Kak Ivan Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Ayat hafalan hari ini akan membantu kita mengingat firman hari ini yang diambil dari Mazmur 121 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yuk kita ulangi dengan dibantu petunjuk gambar-gambar ini. Gambar pertama... Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Gambar kedua, ia akan menjaga nyawamu Gambar ketiga, Tuhan akan menjaga keluar masukmu Gambar keempat, dari sekarang sampai selama-lamanya Gampang ya? Silakan adik-adik latih kembali bersama papa atau mama Sambil membaca kembali firman Tuhan hari ini Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Adik-adik semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Ivan. Gimana adik-adik? Hmm, pasti oke okay ya cerita Kak Ivan tadi. Nah, 
Adik-adik semua, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik? Dengan cara kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua di rumah, guru di sekolah, kemudian juga kakak-kakak sekolah minggu yang ada di gereja. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus mentaati firman Tuhan dan ingat harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik semua, untuk menjawab firman Tuhan tadi, kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Ivan. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas aktivitas kalian hari ini. Nah tugas kalian hari ini adalah Yang pertama, kalian membayangkan apa kira-kira yang dilihat oleh orang Israel di padang gurun yang panas dan berpasir tersebut. Kemudian kalian gambarkan di sini. Tugas kedua adalah kalian membayangkan apa kira-kira yang dilihat oleh orang Israel di tanah perjanjian yang dijanjikan Allah sebagai rumah mereka. Kemudian kalian gambarkan di sini. Nah, setelah jadi gambar-gambar tersebut kalian warnai dengan bagus ya adik-adik. Nah, setelah selesai tugas kalian yang ketiga adalah melengkapi ayat hafalan yang sudah kalian baca bersama-sama tadi bersama dengan Kak Ivan. Ayo kalian buka kembali Alkitab kalian bagi yang belum hafal dan lengkapi ayat hafalan tersebut di, di sini. Gampang kan adik-adik? Nah, selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa meletakkan persembahan syukur adik-adik di rumah masing-masing di tempat yang sudah mama dan papa sediakan di rumah. Setelah itu, adik-adik bisa meminta bantuan mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa mengscan kuiris yang ada di samping kakak. Oke adik-adik. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa Persembahan.
Yesus yang baik buat waktu yang sudah engkau berikan di pertengahan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Tuhan kami sudah boleh memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaanmu. Berkati keluarga kami masing-masing semua Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang terbaik untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik semua, tak terasa kita sudah ketemu walaupun lewat online satu tahun. Nah, adik-adik yang berada di kelas 1 dan kelas 2 saat ini akan naik ke kelas kelas 2 akan naik ke kelas 3, kelas 1 akan naik ke kelas 2. Nah, pada saat adik-adik duduk di kelas 2 ataupun duduk di kelas 3, adik-adik tetap mengikuti ibadah online seperti biasa. Namun, adik-adik yang kelas 1 menuju kelas 2 tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di kelas 1 dan kelas 2. Tapi, adik-adik yang dari kelas 2 naik ke kelas 3, adik-adik pada tanggal 1 Agustus, bulan Agustus nanti adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu di kelas 3 dan kelas 4. Oke, itu saja pengumuman dari kakak. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman. Oke, sekarang kita mau berdoa. Setelah kita berdoa, adik-adik, kita akan tutup dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Kita berdoa semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah boleh berada di penghujung ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman. Bahkan kami juga sudah melakukan aktivitas kami di pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami buat dari awal hingga akhir ibadah sekolah minggu ini. Tolong jaga kami Tuhan di setiap hari di rumah kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus lindungi kami, jauhkan kami dan keluarga kami dari sakit penyakit bahkan virus corona saat ini yang sedang ada di Indonesia. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menjaga kehidupan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar tadi, kami menjadi anak-anak yang selalu taat kepadamu, yang mau selalu mendengarkan nasihat orang tua, dan kami juga mau mengikuti akan firmanmu Tuhan, yang boleh kami dengar setiap saat. Jaga lindungi keluarga kami Tuhan, orang tua kami, kakak beradik kami, saudara-saudara kami, Lindungi keluarga kami semua Tuhan, orang-orang yang dekat dengan kami. Biarlah kami semua berada dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar doa kami ini.